Jo, moin Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Deathwatch Tyranid Invasion. Wir sind in Akt 6 Stranglehold. Ähm, bevor wir allerdings in die erste Mission starten, möchte ich einmal noch das tun, was ich beim letzten Mal angekündigt habe. Wir werden nämlich Leonatus und ähm, Asmodai verhökern. Einfach schlicht und ergreifend, weil wir keine Verwendung für sie haben. So, das ist nun mal so. Ähm, ihr Inventar werden wir auch verkaufen. So, so, so. Ah ja, den Multimelter, da wollte ich nochmal einen Blick drauf werfen, ja. Ist eine, ist eine, ja, kann ich hier jetzt nicht direkt sehen, aber doch, der normale Melter ist von Taktikern benutzbar, während der Multimelter eine Devastator-Waffe ist. Ähm, da wir momentan keine Dublettenbildung haben, was die Bewaffnung angeht, haben wir jetzt auch keinen Gewinn, wenn wir es dort verkaufen würden. Also lassen wir das. So. Hm. Okay, sind wir wieder bei 40. Auch nicht schlecht. Gut, dann auf geht's. Scharf machen. So, ohne eine Spur von Inquisitor Harkon muss das Killteam sein Sekundärziel folgen. Das Hive-Schiff mithilfe einer Mischung aus Brandgeräten in Kombination mit der neu entwickelten Biowaffe auszuweiden. Das Killteam muss die Bombe verteidigen, bis sie vollständig scharf gemacht ist. Ja, kein Ding. Machen wir. Verteidigungsmissionen sind mir eigentlich die liebsten, weil sie sind in Anführungsstrichen recht problemlos machbar. This is the best point to place the Inferno device. Defend the position while the arming cycle is completing. So, und wie ihr seht, haben wir hier eigentlich auch eine ganz gute Platzierungsmöglichkeit, denn ähm lass mal schauen. Ich möchte den dorthin haben. Sehen wir denn schon was? Ich glaube nicht, ne? Nein, okay. Der Gegner greift uns gleich erst an. Du musst noch einen zweiten vor. Er geht nach hier und einen Bolter brauchen wir auch noch. Und fertig ist das Menü der sieben Grausamkeiten. Fertig. Super. So, weil jetzt haben wir hier eine schöne Kombination an Viechereien, die uns in die Kill Alleys laufen können. Hoffe ich. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Na doch, ich weiß es. Es wird schon funktionieren. Bin ich mir relativ sicher. <lacht> Gut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das reicht oder ob wir dann halt eben nochmal weiter müssen. Oder ob das Bestandteil der nächsten Mission ist. Das werden wir dann sehen. Oh, da kommt Pyro. Den werden wir, glaube ich, auch gleich mal ganz direkt unter Feuer nehmen. Irgendwas Großes ist da auch noch unterwegs. Ich weiß nur nicht was. Mal schauen. Kann er den nicht sehen? Ach, er kann ihn sehen. Er hat nur einen überhitzten Plasmawerfer. Das ist natürlich doof. Und da ist der Pyro. Na gut. 
an so einer Stelle ist die AP-Übertragen-Fähigkeit natürlich nicht verkehrt, weil die könnte ich dann jetzt übertragen und sie im nächsten Zug einsetzen. Das wäre natürlich auch wesentlich besser. Oh, noch einer. Wie viele denn noch? Da sollten wir also auch auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, dass wir diese Pyro... Äh, Pyro, dass wir diese Verschiebefähigkeit kriegen, weil für ihn wird die auf jeden Fall echt Sinn machen. Okay. Das sind alles erstmal nur... Keine wirklich ernsthaften Bedrohungen. Unsere Bolter bleiben im Overwatch und attackieren alles, was uns zu nahe kommt. Okay, das war so nicht geplant, aber auch nicht schlecht. Die geht auch alle in den Overwatch. So, da kann der Gegner jetzt gerne um die Ecke kommen, weil da dürfte ja noch einer sein, der sich genau gleich in Reichweite begibt. Okay. Wir haben noch fünf Züge die wir überleben müssen. Aber mit bewährter Defensivtaktik ist das eigentlich kein Problem. Oh, sehr schön. Da hat er gleich schön die Hive Guard. Nee, in der Tür, in das Tür and Warrior gewesen. Ähm, hat er da gleich ausgeschaltet. Das ist schon eine schöne Sache. So. Lass mal schauen, was haben wir denn da? Also aus der Ecke kommt nur ungefährliches Zeug, in Anführungsstrichen. Also nicht wirklich gefährliches Zeug. Aber hey. Unterschätzen sollte man diese Jungs trotzdem nicht. Gut. Ich will lieber, dass er im Overwatch ist und damit mehrere Ziele bekämpfen kann, anstatt halt eben mein Last Gun Schütze nur ein Ziel schafft. <lacht> Der hat ja gleich einen die Ohren gekriegt, dass es nur so qualmt. Aber gut. Okay, hier kommt was Größeres wieder mal. Okay. Ich 
Wir sind auch gleich raus. Also wir brauchen noch zwei Züge. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Lief da eben ein Pyro lang? Ich habe das jetzt nicht richtig gesehen. Ich hatte mir gerade eben ein Schlückchen aus meiner Flasche gegönnt. Naja, werden wir sehen. Ich glaube, wir haben sowieso nur noch einen Zug, oder? Also da ist auf jeden Fall ein Pyro im Anmarsch. Und ich glaube auch auf der anderen Seite. Aber wir sind bei einem Zug. Oh nein, dann ein Feuer gleich. Aha, da kommt auch noch einer. Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. So, uiuiui, okay, der ist ran, der wird jetzt, jetzt auch angreifen, aber das macht auch keinen Unterschied mehr. Das macht keinen Unterschied mehr. Ah, sehr gut. So, die Bombe ist scharf. Und wir sind bereit, weiterzuziehen. Was haben wir da? Ein Impedanzfeld. Ein Impedanzfeld hat 10% Schadensmilderung. Das ist sehr gut, weil, ähm, naja, meine Güte. Es tut halt weh, wenn die uns treffen. Und wenn wir 10% weniger Schaden kriegen, das kann bei den Großen nachher eine ganze Menge Unterschied machen. Äh, lass mal gucken. Erstmal ein paar Updates verpassen. Und warum nicht? Wenn wir schon dieses Impedanzfeld haben... Sollten wir es auch einsetzen. Sehr gut. Und Eva darf gerade nicht. Na gut. Dann ist das so. Machen wir weiter. Mit Mission Nummer 3. Das Hauptgerät wurde eingestellt und die Vorbereitungen für die Zerstörung des Hive-Schiffs laufen weiter. Eine Kette von Melterbomben muss platziert werden, während das Kill-Team sich zum Evakuierungspunkt begibt. Das machen wir doch glatt. Im Grunde genommen ist das jetzt so eine Mission, wie wir sie zu Anfang mit dem Bootbecken hatten, nur in umgekehrter Reihenfolge. Also wir ziehen jetzt von Punkt zu Punkt, um dort die Bomben zu platzieren, um uns dann am Ende des Tages evakuieren zu lassen. Mission ist nearly complete. To maximize the Inferno device's destruction, we must chain its detonation with other explosions. Place melter bombs on these points, then head to the drop zone. So, das ist eigentlich auch eine, ja, ich will nicht sagen gemütliche Mission, das wäre übertrieben, aber eine Mission, die in Anführungsstrichen durchaus machbar ist, einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil wir wenn wir hier nur zusammenbleiben und gedeckt vorgehen, dann kriegen wir da am Ende des Tages schon unser Ziel erreicht. Na. Wenn das nicht 
Ja, ich habe sowieso meine Boulders vorne. Okay. So, den haben wir los. Da unten in der Ecke ist die erste Melterbomb-Spot. Die, der. Die positionieren wir jetzt erstmal da. Und da kommen sie jetzt eh nicht durch. What is the most efficient way to put these things down? I'm aiming for the neck, brother. Between the first and second vertebrae. It kills most of them in one, maybe two shells, no matter the organism. My thanks for your wisdom, brother. <lacht> okay. Da haben wir also einen Warrior stehen. Mal gucken, ob er von hier jetzt was erledigen kann. Da ist nichts und da steht sogar noch ein zweiter, okay. Ich glaube, die, Haupt, die Hauptaufgabe, die Melterbombs zu legen, die wird unserem Lasgun schützen zu teil werden. Okay. Okay, der ist zwar zu weit hinten. Na denn. Machen wir ruhig noch ein bisschen Platz. Der bleibt stehen. Kann er nicht beschießen? Schade. Ach, dieses feige Vieh. Kämpfe gefälligst, wie ein Ding. Watch Commander Otten. From which chapter does he hail? He was a Storm Warden before duty called him to the Death Watch. The Storm Wardens. I have heard that name, but their deeds escape me. Aye, they have secrets that make the Dark Angels seem friendly and open. <lacht> Na, wenn du das sagst. Oh, ein bisschen Platz. Ah, Mist. Wieso kann er nicht auf den feuern? Verdammter Mist. Bitte. Okay, das sieht gut aus. Auf zur zweiten Melterbombe. Okay. 
Okay. Ach nö, was soll das denn? Oh oh, okay, ein Pyro. Sehr gut. Was? Ich wollte schon sagen. Ah, schade. Das auch noch einer. Okay. Ei, 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 ei. Gut, da läuft nichts rum. Der will nicht. Man hat das wahrscheinlich noch nicht bemerkt. So, da ist die zweite Melterbombe. Okay. Mist. Dann muss er ihn zusammen mit seinen Kollegen aus der Overwatch heraus zerstören. Jetzt wir zusehen, dass die hier mal auch so ein bisschen in die Hufe kommen. Kann ja nicht sein. Na bitte. Och, pff. Oh, nun geh weg. Jetzt wollen sie es wissen. Na gut. Ach Mist. Na, siehst du, wenigstens hat das geklappt. Oh. 
Ohne zu zählen Glück gehabt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Da sehe ich im Moment nichts. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß, es ist risikoreich, ihn da vorhin dahin zu ziehen, aber... Ah ja, siehst du, guck mal. Im Zweifelsfall liefern wir halt eben zumindest erstmal ein Ziel, auf das sie sich stürzen können. Hätte ich mal in Zukunft immer so richtig Speed geben können hier. So, also. Der geht gleich mal direkt dahin. Oh nein! Verdammt. Ähm Dann machen wir es so. Der erstmal hier hin. Und dem... Ach, verdammt. Dann müssen wir als erstes loswerden. So, vielleicht kriegt er noch einen Angriff. Nicht. Aber immerhin sind wir alle schon mal relativ weit hier in der Endzone. Jetzt brauchen wir nur noch die Melterbombe zu legen und dann ist auch alles gut. Und Iva wird durch die Angriffe zwar mächtig durchgeschüttelt, aber er wird nicht getötet werden. Das ist erstmal sowieso das Wichtigste. So. So, damit legt er die letzte Bombe. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal evakuieren müssen und dann ist gut. Siehst du? Und die stehen schon teilweise auf den dazugehörigen Feldern. Besser könnte es doch gar nicht sein. Dann ziehen wir den jetzt alles erstmal noch ein Stückchen hier hin und her. Na komm schon, gib ihm noch einen Bonuspunkt, bitte. Ja! Er sagt's denn. <lacht> Wunderbar. Ja, haben wir es doch dann auch tatsächlich noch geschafft bis zum Endpunkt. Und mal gucken. Also bei Engie ist definitiv wieder ein Upgrade drin, würde ich sagen. Auch bei Ulrich im Zweifelsfall. Iva auf jeden Fall mit 7000. Und noch ein Impedanzfeld, das ist das Nahkampfschild. Das ist sehr gut, da können wir dann auf jeden Fall auch gleich nochmal wieder Punkte verteilen. Ich glaube, wir haben auch noch ein Fernkampfschild, das sollten wir auch noch mal mit dazu packen. Also gehen wir mal gucken. Ulrik. Ulrik hat schon hier entsprechend was. Er kann den Last Gun Skill, aber den brauchen wir noch nicht. Engie kriegt nichts. Orto kriegt nichts. Haniel bekommt was. Auch ausschließlich... Ach so, was haben wir hier noch? Die schwarze Wut schießt auf alles. Das finde ich auch nicht so toll. Rücksichtslos. 1 AP mit 20... <lacht> Forget it. Nix da. So. Und Iva, du hast 7000 Punkte. Du musst doch was zu schaffen sein. Ach gut, das ist wieder... Ja gut, dann muss er halt eben weiter sparen. Das ist dann nun mal so. Okay, wie gesagt, in der nächsten Folge wird es dann weitergehen mit Teil 4 von Akt 6. Aber da werden wir uns dann drum kümmern, wenn es soweit ist. Ähm, 80 Punkte, das ist auch gut. Das heißt, wir kriegen in der nächsten Mission auf jeden Fall ein neues ähm, Requisitionspaket. Sogar zwei. Das ist ja schon mal... Eigentlich eine ganz feine Geschichte. Okay. So wie es aussieht, habe ich bei allen schon das erste... Ah, nur bei Ingie noch nicht. Oh, warum machen wir es denn nicht? So. Also wir kriegen dann ähm, sogar zwei Requisitionspakete. Das finde ich persönlich eigentlich sogar sehr gut. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was Schönes drin finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.